hur en stuk. De hade det ofta för att göra, göra vackert när de hade några fester eller sånt så då hängde det, det, det ner. Den är gammal, gammal den. Ja. Det är allt för någon alltals. När jag var 14 år, då gick jag på i skolan i Rörum. Och då eh, var jag duktig i slöjd kan man säga. Det kan vi höra skrepet men då var jag duktig i slöjd. Och då så hade vi en lärarinna som hette Olga Bengtsson. Och hennes mor hette Kerstin Bengtsson och bodde hos henne. Och hon kom in och, och så hur jag broderade och sydde och grejer. Så hon kallade på mig så jag fick gå in och lära mig att fläta fransk. Då hade jag innan sutt detta, ja. och jag gick i femte klass i, i folkskolan. Och sen så låg väl det nere rätt länge, jag flätade detta i bägge ena och det blev fint. Och sen så kom jag underfund med att min mor var också, hade också lärt sig det i Skåne Tranus. Så det var liksom då byar Skåne Tranus och rör om. Och Kivik. Där fanns fransflätning. Jag vet ju inte vad, vad, vad mönstren heter. Det, det har jag ingen aning om. Men att där går på tvären över. Det är när man byter mönster. Så får man ha, ha som eh, då, en ljusgul då emellan. Och de har ju faktiskt namn som våra knupplings knutplingsspetsar, ja. Där går till exempel en skack. Det är den som går på, på så, så. Den kallas för skack. Det gör det på knutplingen också. Att de som går så här kallar man för en, en skack. Ja. Man räknar slagen i höger sida, alltid. Och så flätar man med lillfingrarna. Jag räknar slagen i höger sida och där gör jag fyra slag. Och sen när man tar tillsammans två flätor så tar man vänster pekfinger upp och höger pekfinger ner. Och sen vrider man till höger allt tillsammans. Så får man dem ihoplagda. Man säger man har gjort knycken. Jag har fyra... fyra sådana till vänster och, och de andra två till höger. Och så har jag pekfinger upp till vänster och pekfinger ner till höger. Och så gör jag en vridning med bägge händerna till höger. Och då kommer pekfinger till höger upp och vänster ner. Och så flyttar jag över trådarna där. Så blir det att det blir tre på varje håll. Så är knuken gjord. Man fortsätter alltid ner till vänster så långt man ska gå, så långt mönstret ska vara. Och så ska man hålla det styrt så att, att det blir, blir vackert. Hur många trådar man tar tillsammans, det beror på hur grov varpan har. 
man kan ta tre gånger tre, två gånger tre. Och, och, och liksom det beror helt och hållet på hur, hur fin varpen är. Jag har två gånger tre. Eller tre gånger två kanske det ska heta istället. Jag har tre sådana och så två i varje. Tre gånger två, det blir nog det rätta. Den har jag gjort på båge. Och där, där spänner jag då en tråd och sen sätter på trådar. Och sen så ska här virkas med fasta masker så de blir stabil och fin. Ut i kanten när man ska få det, få det rakt, där får man alltid ta något slag till. För det inte ska bli kroket. Man ska få det rakt i kanterna, där man börjar, där man slutar. Och sen när man slutar om fläta så gör man ett halvslag om. Till exempel så. Först över och sen under och så in under och så drar till. Så har man gjort ett halvslag så har man fäst den där. Så. Och så får man börja igen och på vänster sida. <skratt>